নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম আকৃতির মধ্যানো ভোজন খেয়ে অসুস্থ পড়ুয়ারা খুব শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মেহেরপুর কাণ্ডে নয়া মোড় চোরাই পোস্তু বোঝাই গাড়ির মালিক কংগ্রেস নেতা গান্ধীবাগে এপিডিএল এর নির্মাণ কাজ শুরু ডিসির দরবারে বিভিন্ন সংস্থা এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ আকৃতি এনজিও মারফত মধ্যাহ্ন ভোজন বন্টন প্রক্রিয়ার চতুর্থ দিন মঙ্গলবারও গ্রাম কাছের বেশ কিছু স্কুল থেকে খাবারের মান নিয়ে বিস্তর অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এরকমই একটি অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে রংপুর রাসবিহারী সরকারি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে সোমবার স্কুলে মধ্যাহ্ন ভোজনের খাবার খেয়ে তারা পেটে ব্যথা অনুভব করেছে বাড়ি গিয়ে তারা অনেকে বমিও করেছে পেটে ব্যথা করেছে কি ছিল খাবারে স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের গলায়ও এ কিশোর সোমবার স্কুলে মধ্যাহ্ন ভোজনের খাবার খেয়ে তার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে পরে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে অন্য এক মহিলা জানান মঙ্গলবার তো কোনো খাবারই পরিবেশন করা হয়নি এদিকে স্কুলের সভাপতি জানিয়েছেন বিষয়টি সত্যি চিন্তার কোন শিশু খাচ্ছে কি ওবার খাচ্ছে না অভিভাবকদের মনেও দুশ্চিন্তা ছড়িয়েছে সোমবার তার সামনে বহু খাবার ফেলে দেওয়া হয়েছে কালকে আইছিল দেড়টার সময় নেওয়ার পরে এগুলা তো খাওয়ার উপযুক্ত না আমি সামনেই আসলাম আপনার এগুলা বাচ্চারা লইছে কয়েকজনে লইছে কয়েকজনে না খাইতো না গার্জেনগুলারও কমপ্লেন পরে আপনার ডাস্টবিনে নিয়ে ফলাইলো আমি সামনে আসলাম বমি ফলো তারা কয়েকজনে ইয়ার পরে দিকে এই আমরা অফিস রুমে রইলাম টিচাররাও আসলাম গার্জেনও কয়েকজন তারা কইল যে স্যার এটা তো খাওয়ার উপযুক্ত না আমার পেটও পেট না করে আমি বমি করছি এরকম এরকম অনেকজনে পেটও ধরিয়া গার্জেনে বাসাত নিয়ে গেল
বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ ইউথ ফোরাম ফর সোশ্যাল হারমোনি নেতাজি ফাউন্ডেশন সহ শিলচরের আরও বেশ কোটি সংগঠন জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছে তারা জেলাশাসকের কাছে এক স্মারকপত্র তুলে দিয়ে গান্ধীবাগে মেসার্স এপিডিএল নির্মাণ সংস্থার নির্মাণ কাজ অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানিয়েছেন গান্ধীবাগ বাঁচাও যে শিরোনামে আমরা যে আন্দোলনটা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা কোনোভাবেই গান্ধীবাগকে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে গিয়ে শপিং মল এবং হোটেল বানাতে সেখানে হতে দেব না আমরা সে সিদ্ধান্ত আমরা এবং সে প্রতিজ্ঞা আমরা করেছি নিজেদের মধ্যে এবং জেলাশাসকের কাছ থেকে আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি তারা একটা কমিটি বানিয়েছেন এবং যে কাজটুকু বর্তমানে দেখেছি আমরা চলছে দেয়াল ভেঙে নিয়ে মাটি ভরাটের কাজ চলছে সেটা সাংঘাতিক রকমভাবে বেআইনি কাজ চলছে কারণ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চিঠি দিয়ে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে বিষয়টিকে তারা নগর উন্নয়ন মন্ত্রকে তারা এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন কাজে বিষয়টা আন্ডার সার্ভিলেন্স অফ পিএমও এই অবস্থায় কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং উইদাউট পারমিশন এখনও পারমিশন বেরোয়নি সেক্ষেত্রে যেটা করা হচ্ছে সেটা অত্যন্ত বেআইন সেটাকে অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমরা আমরা জানি দাবি জানিয়েছি এবং যে কমিটি বানানো হয়েছে আমরা খুব আশাবাদী যে কমিটির থেকে একটা ভালো এবং নাগরিকদের পক্ষে একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ আমরা আশা মানে ইতিবাচক একটা জায়গা আমরা আশা করছি যে সিদ্ধান্তটা যারা নেবেন সেটা নাগরিকদের পক্ষে মঙ্গলজনক আমাদের সবুজ বাঁচবে পার্ক আমাদের পার্কের জায়গাতেই থাকবে পার্কে কোনো হোটেল এবং মল হবে না সেই বিষয়ে আমরা সাংঘাতিক রকমের আশা পাই সংগঠনগুলোর কর্মকর্তারা একযোগে জানিয়েছেন বিষয়টি এখন পিএমও সার্ভিলেন্সের আওতাধীন পিএমও থেকে ইতিমধ্যে তাদের চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে কি করে নির্মাণ কাজ চলতে পারে প্রশ্ন তোলেন তারা যারা এই কাজটা নেবার চেষ্টা করছে গান্ধীবাগে তারা বোধহয় খুব সম্ভব হয়তো কনসার্ন অথরিটিতে পারমিশনের জন্য তারা অ্যাপ্লাই করেছে সেটাও আমাদের ভয় কারণ যার কাছে ব্যবস্থা মানে অ্যাপ্লাই করেছেন তিনি হয়তো হয়তো পারমিশন যদি কোনো না কোনো কারচুপি ভাবে কারণ সব কাজই তো কারচুপি ভাবে হচ্ছে নিজে একজন বেনিফিশিয়ারি নিজেও একজন বেনিফিশিয়ারি তার জন্য আমরা সবাইকে ওয়াকি বল করতে চাই এই ব্যাপারেও কিন্তু আপনারা সবাই কিন্তু মানে নজর রাখবেন যেন কোনো না কোনো ভাবেই এই এই এখানে মহল হওয়ার বিপক্ষে যারা আমরা সবাই আন্দোলন করে যাচ্ছি তার জন্য একসঙ্গে শক্তিশালী হয়ে আমরা থাকব এবং তার ব্যাপারেও কিন্তু আমরা ডেপুটি কমিশনারকে এই ব্যাপারেও কিন্তু আমরা ওয়াকি বহাল করেছি শুধু তা নয় এবং ডেপু ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির উল্টো দিকে যে মাটি ভরিয়ে ন্যাচার অ্যান্ড ফিচার যে চেঞ্জ করছেন সেই ব্যাপারেও কিন্তু ওয়াকি বহাল করেছি এবং উনি তৎক্ষণাৎই উনার ম্যাজিস্ট্রেটের ব্রাঞ্চে এনকোয়ারির জন্য এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং আমরা আজকে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ পেয়ে আমরা আশাবাদী যে নিশ্চয়ই এখানে আমরা এই আন্দোলনকে যে যেভাবে আমরা শক্তিশালী করে সবাই এক मंगलवार विस्फोरक अभिजोग करें असम विधानसभा उपाध्यक्ष अमिनुल हक लस्कर सरकार একটা চক্রান্ত করার জন্য এদের কিছু নাই পাওয়ার ছেলে মাঠি নাই এর জন্য এগুলা করতেছে এটা নিয়ে রাজনীতি না করার জন্য আমি এদেরকে বলছি যাতে এটা এটা নিয়ে মৃতদেরকে নিয়ে রাজনীতি না করাটাই ভালো কালকে আমরা দেখেছি যে কংগ্রেসের আজকে অজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে সাংসদ এবং বিধায়কের পুষ্য পুষ্যপুতলকা দাহ করা হয়েছে কারণ কি কারণে দাহ করা হয়েছে আমরা দুই লক্ষ টাকা দিতে পারি এর জন্য আজকে তারা দিতে পারেনি আর তারা সব সময় নির্লজ্জর মতো যে আজকে এর আগে তারা যেহেতু দিতে পারেনি আমরা দিতে পেরেছি আর যারা ইঞ্জুরি হয়েছে তাদেরকে পঁচিশ লক্ষ করে দেওয়ার জন্য পঁচিশ হাজার করে দেওয়ার জন্য সরকার ঘোষণা করেছে এর আগে কংগ্রেস সরকারের সময় এর আগে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে কীরকম কোনো নজির নাই আজকে আমরা দিতে পেরেছি এর জন্য ওরা তারা ইস্যু চায় তাদের কিছু কিছু কাজ নাই আর আজকে যে এই গাড়িতে যে পুস্তা যে আছে হুম আমরা আমরা পুলিশকে বলেছি সঠিক তদন্ত করলে যদি সঠিক তদন্ত করে তো কংগ্রেস দলের জেলা পর্যায়ে এক নেতার পরিবার হয়তো জড়িত থাকতে পারে আমরা সন্দেহ করতেছি যে কংগ্রেস পরিবারের জেলা কংগ্রেস পরিবারের কোনো নেতার পরিবারের সদস্য হয়তো জড়িত থাকতে পারে এর জন্য আমরা বলছি পুলিশকে অতি সত্তর তদন্ত করে এর পিছনে কোন জায়গা থেকে লোড করা হয়েছিল আর কোন জায়গায় পৌঁছবে ওই ব্যক্তিকে ওই ওই পুস্তা থাকার কারণে এই গাড়িটা ডাই বাগবার চেষ্টা করেছিল আর এটার জন্য দায়ী এই পুস্তার মালিক এই তদন্ত করে জড়ে মরে উকরানোর জন্য আমরা পুলিশকে বলেছি আর খুব কম সময়ের মধ্যে এটা বার হবে 
ত্রিশ অক্টোবর সেই অভিশপ্ত রাতে এন এল নম্বরের ট্রাকের ধাক্কায় নিহত পম্পি দে ও সোনালী দাসের পরিবারের হাতে দু লক্ষ টাকার সরকারি সাহায্য তুলে দিয়ে মৃতদেহগুলোর অন্তিম সৎকার করতে দেওয়া হয়নি বলে কংগ্রেস যে অভিযোগ তুলেছে এ বিষয়টিকে নিয়ে এদিন পম্পি সোনালীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ ও উপাধ্যক্ষ মেয়েটা বিশেষ করিয়া যারা ডেড বডি উঠাইছেন এরা দেখছেন আর ওই মেয়েটা আপনি মারা গেছে আপনি মনটা বুঝাই তাই যে মুখটা বিকৃতি হয়েছে এটা দেখলে আপনি জীবনেও আপনি মনটার বুঝাইতে পারল না মনটার জীবনেও বুঝাইতে পারল না এর লাগে ডাক্তারেও কে যে এই যে এই যে তাই যে ঠিক তাই যে সেফটা হয়ে গেছে সাফা পড়ে গেছে সেফ বেস ফেস তখন আমরা আপনারও ডাকিছিলাম যে পোস্টমর্টাম রুমও গিয়ে আমার ইয়ে ডেড বডিটা দেখে গেলে দেখে নিলে আপনারা আপনার মনে একটা তসল্লি এইল যে ইয়াস আমি আমার মেয়েটা দেখছি কিন্তু সব যে মারে দেখান যাইত না মেয়ের মতো এরকম অবস্থা হচ্ছে তো আমরা দেখছি আমরা দেখে নিজে দুই তিন দিন আমি নিজে মানে আমার কি ঘটছে দুপকাঠি কে বলেছিল যে সাদা কাপড় দিতে পারবে না আমরা তো কেউ বলিনি কেন দেওয়া হয়নি আর আজকে এখানে আনার পরে যে এখানে আনার পরে চম্পা দে না পম্পি দে পম্পি দে এই ডেড বডি আনার পরে আমরা দূরে সরে বসেছিলাম যে সামাজিক কাজ করার জন্য ধর্ম নীতি রীতিনীতি মানার জন্য আমরা তো কাউকে বলিনি যে এটা করতে পারবে না তুলসী গাছের নিচে নিতে পারবে না খাদা কাপড় দিতে পারবে না দুধ কাটি দিতে পারবে না জল দিতে পারবে না কিছু বলিনি তো আমরা মঙ্গলবার চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ভট্টাচার্য বাড়ির ওই পূজা সারম্বর সম্পন্ন হয় এতে প্রচুর ভক্তবৃন্দের সমাগম ছিল শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরো একবার আকৃতির মধ্যাহ্ন ভোজন খেয়ে অসুস্থ পড়ুয়ারা ক্ষোভ শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মিহিরপুর কাণ্ডে নয়া মোড় চোরাই পোস্তু বোঝাই গাড়ির মালিক কংগ্রেস নেতা গান্ধীবাগে এপিডিএল এর নির্মাণ কাজ শুরু ডিসির দরবারে বিভিন্ন সংস্থা এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার